ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேத் புத்தா கிளாஸில் அல்ஜிப்ராவோட பேசிக் ஈக்வேஷன்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணும் அதோட ரெண்டாவது பார்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இயற்கணிதமோட சமன்பாடுகளுக்கான தீர்வு எப்படி பண்ணுறது எப்படி காண்றது அதோட ரெண்டாவது பகுதி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோவில் அதாவது ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு அடிஷன் மற்றும் சப்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணுற பேசிக் ஈக்வேஷன்ஸ் அதாவது கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் உள்ளடங்கிய சமன்பாடுகளுக்கான தீர்வு எப்படி காண்றது அதை பற்றி பார்த்தோம் முக்கியமாக வந்துட்டு ரெண்டு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் மற்றும் டெஃபினிஷன்ஸ் வந்துட்டு அல்ஜிப்ராவோட ஈக்வேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே போட்டிருக்கேன் ஸோ ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக போய் பாருங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த கான்செப்ட்ஸ் மற்றும் டெஃபினிஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அது புரிஞ்சா வந்துட்டு நம்மளோட அல்ஜிப்ராவோட ஈக்வேஷன்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணும் அது வந்து நம்ம வந்து இன்னும் ஈஸியாக பெட்டராக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு மல்டிபிளிகேஷன் மற்றும் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணுற அல்ஜிப்ரா ஈக்வேஷன்ஸ் அதாவது பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் உள்ளடங்கிய சமன்பாடுகளுக்கான தீர்வு எப்படி காண்டது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பரை வந்துட்டு நம்ம ஒரு அன்னோன் வேரியபிளோட ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம அந்த நம்பரை வந்து ரெண்டு சைடு வந்து செப்ரேக்ட் பண்ணிடுறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி செப்ரேக்ட் பண்ணுறோம்னா அந்த நம்பர் வந்துட்டு கேன்சல் ஆகிடுது அப்புறம் அந்த அன்னோன் வேரியபிள் வந்து ஈக்குவல் டு சைனோட ஒரு பக்கத்தில் வந்து தனிமைப்படுத்திடுறோம் அதே மாதிரி ஒரு நம்பரை வந்துட்டு அன்னோன் வேரியபிளோட செப்ரேக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்துட்டு ரெண்டு சைடு வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப அந்த நம்பர் வந்து கேன்சல் ஆகி அன்னோன் வேரியபிளை வந்து தனிமைப்படுத்திடுறோம் இது ஏன்னா வந்துட்டு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அடிஷன் மற்றும் சப்ராக்ஷன் வந்து இன்வர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது நேர்மாறு உறவு ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இன்வர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதே மாதிரி தான் மல்டிப்ளிகேஷன் மற்றும் டிவிஷன் கூட ஸோ ஒரு நம்பர் வந்துட்டு ஒரு அன்னோன் வேரியபிளோட மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்துட்டு கழிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு சைடு வந்து டிவைட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் வந்து அன்னோன் வேரியபிளோட டிவைட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்துட்டு நம்ம கழிக்கிறதுக்கு இல்லை தூக்குறதுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பெட்டராக புரியும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது இப்போ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஞாபகத்திக்கலாம் நான் என்னோடய அல்ஜிப்ராவோட வீடியோ சீரீஸில் ரெண்டாவது வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது என்னென்னா அல்ஜிப்ராவோட எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸ்லேயும் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் வந்துட்டு நம்ம வந்து காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது இப்போ இங்கே வந்து த்ரீ எக்ஸ்னு இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா வந்து த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ஆனால் இந்த இன்டூ சிம்பிள் மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் வந்து நம்ம அல்ஜிப்ராவோட ஈக்குவேஷன்ஸில் நம்ம வந்து காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் வெறுமா இந்த மாதிரி த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து இதை வந்து எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு கூட போடலாம் அதாவது எக்ஸ் இன்டூ த்ரீ இதுவும் வந்து சேம் தான் எக்ஸ் த்ரீன்னு போடலாம் இல்லை த்ரீ எக்ஸ் போடலாம் ஆனால் வந்துட்டு காலங்காலமாக வந்து இந்த அல்ஜிப்ராவோட நடைமுறை என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்துட்டு நம்பர் ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு அப்புறமா தான் வந்து அன்னோன் வேரியபிள் எழுதுவோம் த்ரீ எக்ஸ் வந்து த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து அர்த்தம் ஸோ நம்ம திரும்ப ஈக்குவேஷனுக்கு போகலாம் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது இதை வந்து சால்வ் பண்ணும் முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி நமக்கு தெரியும் சால்வ் பண்ணணும்னா ஒரு ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்துட்டு அந்த அன்னோன் வேரியபிள் மற்றும் அந்த நம்பர்ஸை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் எந்த விதத்தில் அப்படின்னா அந்த அன்னோன் வேரியபிள் வந்து ஈக்குவல் டு சைனோட ஒரு பக்கத்தில் வந்துடணும் மற்றும் அந்த இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து தூக்கி ஈக்குவல் டு சைனோட இன்னொரு பக்கத்தில் போட்டுணும் ஆனால் இந்த ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும் போது நம்ம வந்து கவனமாக என்ன இருக்கணும்னா வந்துட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் அந்த செவன் பார்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து சமமாக இருக்கணும் பேலன்ஸாக இருக்கணும் எப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு மாற்றம் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அது வந்து ரெண்டு பக்கமும் அந்த ஈக்குவேஷனோட ஈக்குவல் டு சைனோட ரெண்டு பக்கமும் வந்து அந்த மாற்றத்தை வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னா அந்த சமன் பார்டு வந்து சமமாக இருக்குது அப்படின்னு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த அன்னோன் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்கு ஆனால் அது வந்து தனியாக இல்லை த்ரீயோட சேர்ந்துருக்கு த்ரீயோட மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இப்போ த்ரீ ஒரு நம்பர் வந்துட்டு அன்னோன் வேரியபிளோ மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்துட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் இல்லை தூக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதே நம்ப
இந்த மாதிரி இன்னொரு பேசிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இப்போ அதே மாதிரி வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் இருக்கு அன்னோன் வேரியபிள் அது ஆனால் தனியாக இல்லை டுவெல்லோட இருக்கு ஸோ டுவெல்லோட மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த டுவெல்லை நம்ம வந்து தூக்கணும் இல்லை கழிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் ஒரு மாற்றம் கொண்டா வந்திருக்கோம் டிவைடட் பை டுவெல் அது வந்து ரெண்டு பக்கமும் கொண்டாடணும் அந்த சமன் பாடோட ரெண்டு பக்கத்துலையும் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல்னு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த சேஞ்ச் அந்த மாற்றத்தை வந்து ரெண்டு பக்கமும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இப்போ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டுவெல் டுவெல் கேன்சல் ஆகி எக்ஸ் அன்னோன் வேரியபிள் வந்துட்டு தனியாக வந்துருது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஈக்குவல் டு சைனோட ஒரு பக்கத்தில் அதுதான் நம்மளோட குடிக்கோள் ஸோ எக்ஸ் வந்து தனியாக ஆயிடுச்சு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் என்னது அப்படின்னா கேல்குலேட்டரில் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டைம்ஸ் எயிட் வந்துட்டு நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இதை வந்து நம்ம இப்போ டபுள் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டை வந்துட்டு நம்மளோட ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் டுவெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸோட இடத்துல எயிட்டை டுவெல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டுவெல் இன்டு எக்ஸோட இடத்துல எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் டுவெல் இன்டு எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் நமக்கு தெரியும் அது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு நைன்டி சிக்ஸோட ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து சமமாக இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸில் மட்டும் நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணது வந்து வேறு விதமாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதாவது த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் நம்ம பார்த்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற தீ த்ரீயை வந்துட்டு அப்படியே இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு ஆகிடுது இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகிடுது இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா கூட நம்மளுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கீழே கொண்டு வராங்க த்ரீயை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ அதனால தான் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு வருது வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது பெட்டராக ஆனால் இதுவே வந்துட்டு நம்ம இங்கே பார்த்ததில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெட்டராக புரியுது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு செவன் பாட்டுக்கு வந்து ஒரு மாற்றம் கொண்டாடும் ஆனால் அந்த மாற்றத்தை வந்து ரெண்டு பக்கத்துலேயும் வந்து கொண்டாடும் ஸோ அந்த சமன் பாடு வந்து இந்த இடத்துலையும் வந்து சமமாக இருக்குது இந்த இடத்துலையும் வந்து சமமாக இருக்குது ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ் இஸ் இக்கல் டு ஃபைவ்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனால அந்த வந்து ஒரு லாஜிக் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெட்டராக புரியுது எக்ஸ் இஸ் இக்கல் டு ஃபைவ் எதுனால எக்ஸ் இஸ் இக்கல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு மல்டிப்ளிகேஷன் வச்சு ரெண்டு பேசிக் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து டிவிஷன் வச்சு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அன்வான் வேரியபிள் இருக்குது ஆனால் அந்த அன்வான் வேரியபிள் தனியாக இல்லை டூவோட டிவைட் ஆகிருக்கு இப்போ ஆஸ்யூஷுவல் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எக்ஸை வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு வரணும் ஈக்குவல் டு சைனோட ஒரு பக்கத்தில் இப்போ வந்துட்டு இந்த டிவைடட் பை டூவை வந்துட்டு நம்ம தூக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டிவைடட் பை டூவை வந்துட்டு நம்ம வந்து டூ ஆளில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்டு டூ அப்படின்னு பண்ணிடலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதே மாற்றத்தை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் பண்ணி பார்க்க வந்தாலும் ஸோ செவன் இன்டூ டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ இங்கே வந்து டூ டூ கேன்சல் ஆயிருது ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா எக்ஸ் வந்து இப்போ தனியாக ஆயிருது ஈக்குவல் டு சைனோட ஒரு பக்கத்தில் வந்து தனியாக வந்துருது எதுவுமே இல்லை எக்ஸோட அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேவை இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட சொல்யூஷன் எக்ஸ் இஸ்கல் டு ஃபோர்டீன் இதை வந்து நம்ம வந்து திரும்ப ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ஒரு டபுள் செக் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து எக்ஸோட இடத்துல வந்து ஃபோர்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ அது வந்து செவனாக இல்லையா ஸோ ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ வந்து கண்டிப்பாக வந்து செவன் தான் ஸோ செவன் ஈக்குவல் டு செவன்னால ஈக்குவேஷன் வந்து சமமாக இருக்குது ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச சொல்யூஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து டிவிஷன் இருக்குது ஆனால் என்ன சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் இங்கே வந்து ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே எக்ஸ்
நம்மளுக்கு தேவையான எக்ஸ் வந்து தனியாக வந்து ஒரு பக்கம் வந்துடுது ஈக்குவல் டு சைனோட அது எந்த பக்கமாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு சைனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இருக்குது இது வந்து கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைவ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ இங்கே மேலே வந்து ஒன் கீழே வந்து ஃபைவ் ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ நம்மளோட சொல்யூஷன் என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் கரெக்டுங்களா ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட மெயின் இக்வேஷன் ஃபோர் பை எக்ஸ் இஸ்வல் டு டுவெண்ட்டியில் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸோட இடத்துல வந்துட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம அதை வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் கீழே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை மேலே வந்து கொண்டு ஆகணும் அப்படின்னா அது வந்து உல்ட்டாவாக போட்டுணும் ஸோ இந்த ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்குது இந்த லைனுக்கு கீழே இந்த லைனுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவை உல்ட்டாவாக போட்டுணும் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி தான் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஸோ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து சேமாக இருக்குது ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் கரெக்ட் ஸோ அல்ஜிபராவோட பேசிக் ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோவில் அடிஷன் மற்றும் சப்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணுற சமன்பாடுகளை வந்து எப்படி தீர்வு காண்டது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணுற ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து எப்படி தீர்வு காண்டது அதை வந்து பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப பேசிக் ஈக்வேஷன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆப்வியஸ்லி ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போக போக நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக பெட்டராக வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ கீழே ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மேத் புத்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபேமிலிக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ந